。印度博帕尔一家美国的化工厂突然泄露，让睡梦中的市民遭遇人类历史上最严重工业事故，造成二点二万人直接致死，五十五万人间接致死，另外有二十多万人永久残废的人间惨剧。美方草菅人命，赔钱了事。三重保险的化工储藏罐里装的究竟是什么？而这一切真的只是生产事故吗？大家好，我是频道日英大吉。博帕尔是印度中部城市印度中央邦的首府，这是一座历史悠久的古城。十一世纪初开始建立，在漫长的岁月里历经沧桑。然而沧海桑田，现在博帕尔摇身一变成为一座现代化的工业城，有造纸、制革、纺织。化学等工业，郊区的工厂林立。然而，有很多都是外资在印度设立的工厂。这些产业除了给当地人提供了就业岗位、促进城市繁荣之外，还给这里带来了一次史无前例的、最悲惨的工业灾难。一家美国人开设的杀虫剂农药工厂，有害气体外泄，让博帕尔这一座城市在世界上广为人知。接下来就和大家一起回顾这一场灾难，把时间。拉回到上个世纪的博帕尔。一九六四年，印度的农业正在进行一场绿色革命运动，中央政府急于解决全国粮食短缺的问题，而其成败很大程度上取决于化肥和农药的产量。因此，当时世界著名的美国联合碳化物公司提出开办一座生产杀虫剂农药工厂的建议，这对于当时的印度政府来说是求之不得。一九六九年，一家小规模的农药厂在博帕尔市近郊应运而生，试产三年，双方表示满意后，一座具备年产五千吨高效杀虫剂能力的大型农药厂正式落成。而制造这些产品的原料是一种叫做 MIC， 也叫异氰酸钾酯的化工液体。这种液体很容易挥发，沸点为 39.6 度。为节约成本呢，一九八零年以后，农药厂开始自行生产异氰酸钾酯。它们通常被冷却成液态后，储存在三个不锈钢制的双层储藏罐中，重量达四十五吨之多。为了避免储藏罐的温度在日照环境下升高，罐体大部分被掩埋在地表以下，罐壁间装有制冷系统，以确保罐内的气体处于液化的状态。万一罐壁破裂的话，有害气体外溢，净化器也可以进行中和。假如净化器失灵，还有一道自动点火装置，可将气体在燃烧塔上消耗掉。因为只要低浓度的异氰酸钾酯短时间停留在空气中，就会伤害到人体皮肤和黏膜。比如眼睛、鼻腔、咽喉，高浓度吸入可造成咳嗽、呼吸困难、胸痛、分泌物增加，甚至肺水肿，危及生命。二战期间的德国法西斯正是用这种毒气残害过大批关押在集中营的犹太人，而埋藏在地下的这些异氰酸钾酯，就像是藏在博帕尔市民枕头下的一枚炸弹，随时都会爆发，危害他们乃至后代的生命。由于工厂糟糕的销售情况，无法达到美国投资方所期待。于是，这个庞大的新工厂在一九八四年中期就开始面临停产，大量削减雇工人数，七十多只仪表盘、指示器和控制装置，只有一名操作员管理。工人的安全培训时间也从系统的六个月降到了十五天。农药生产线上的六个安全系统无一正常运转，厂里的手动报警铃、冷却及中和等设备都因为缺少维护，不是发生了故障，就是被关闭了。因为异氰酸钾酯的冷却系统停止运营一天。就可以节约三十美元。在这样一种硬件人力都存在缺陷的情况下，博帕尔工厂终于还是等来了悲剧。一九八四年十二月二日，博帕尔这座城市一如往常，灾难来临之前，不带任何警告，也没有任何征兆。到了十二月三日凌晨零点零五分。工厂的控制室收到值班工人发来的通报，工人发现异氰酸钾酯的储槽压力上升，有气体从管道向外泄露。正在和同事打牌的操作员去检查了管道，因为设备的老化经常会出现异常，所以他只能凭借经验去判断事态。他大概观察了一下，发现没有什么特别的，告知了所有人，问题不大，就再次回到了控制室。零点五十六分，仪表盘的压力槽突然爆表，液态异氰酸钾酯以气态大量溢出。
。本该在燃烧塔里被燃烧消耗的气体，因为强大的气压穿透了管网，排放到了空气中。工人们只能采用最后一道保险，用水枪稀释溶解掉这些气体。但喷水管压力竟然不足，完全喷不到。也就是说，所有的安全保障系统全都是形同虚设。此时的工厂泄露，犹如打开了潘多拉的魔盒。虽然农药厂在毒气泄露后的几分钟就关闭了设备，但此时的局面已经是无论在做什么努力都无法挽回，只能任由这些有害气体喷向空气中，并肆意蔓延。三十吨有害气体化作浓重的烟雾，以五千米每小时的速度四处弥漫，很快就笼罩了二十五平方公里的地区。凌晨一点，熟睡中的市民就这样被疫情酸甲酯所笼罩，数百人在睡梦中就被悄然夺走了性命。人们闻到了刺鼻的气味，也出现咳嗽、呼吸困难，并开始呕吐，眼睛干涩、疼痛难忍，严重的出现了失明现象。有人得知是工厂发生了泄漏，马上开始逃亡。更多不知道原因的人也跑到了街上，整个城市陷入恐慌，到处都是尖叫和哀嚎。人们利用各种交通工具，纷纷四处奔逃。博帕尔凌晨一点的街道上，从来没有过这么多人。他们的想法只有一个：尽快逃走，跑得越远越好。但是很多人都跑反了方向，离工厂越来越近，而且跑步时的呼吸加快，也加速了有害气体对人体的侵害。一些人在逃命的途中直接倒了下去，再也没能站起来。道路旁、铁轨上、草丛里、房屋下、河水中随处可见。他们当中有老人、孩子和孕妇。此时不在受灾范围的海密达医院涌入了大量人群，完全超出医院的负荷，人满为患。医生从警方那里得知，或许是工厂的氨气泄露所导致，就采用了对应的治疗措施，但发现根本就没有作用，依然有很多治疗中的病人失去了生命体征。这绝对不是氨气泄露，于是马上联系工厂所属的美国联探公司，询问气体中的有害成分，但联探公司却拒绝告知。理由是这些作为生产农药杀虫剂的重要配方属于商业机密，无法对外进行公开。直到凌晨三点，才有人从工厂到警局告知泄露的气体是异型酸甲酯。可当下医生对这种可以作为生化武器的元素了解甚少，也就根本没有治疗的方法，死亡人数不断上升。博帕尔市已然成为了一座人间炼狱。泄露事件很快被报道，当天凌晨的遇难者超过三千人，三十多万人因为这个无形的杀手而备受折磨，恐惧和死亡的气息弥漫在城市的每一个角落里，就连牲畜也未能幸免于难。工厂负责人沃伦·安德森从美国来到博帕尔了解情况，印度政府先是对安德森进行了逮捕，但仅仅是被关押在工厂的会客厅几个小时而已。他还给美国驻印度大使馆打了电话。最终，由于美国政府的施压，在其交了五百元的保释金后被释放。随后，安德森逃出了印度。印度政府很快就派专家团队到工厂进行调查，最终证实危险是在灾难发生的前一天下午就产生了。在例行日常保养的过程中，由于工厂维修工人的失误，导致了大量水流入装有异型酸甲酯气体的储藏罐内，两者相遇产生了强烈的化学反应，令罐内产生极大的压力，最后导致罐壁无法抵受压力。罐内的化学物质泄露至博帕尔的上空。那很多人会想，工厂的工人距离泄露点最近，势必会伤亡惨重。然而在事发之后呢，没有一个工厂逃出来的工人死亡。首先，他们都被告知要朝相反的方向跑，逃离城市，而且他们都知道用蘸水的湿布保持眼睛的湿润，并且捂住口鼻，可以最大程度减小对人体的伤害。工厂花了三个小时的时间向警察报告情况。管理者在这段时间把所有的工人转移到了安全地带，但却没有对当地居民做出任何警告。对于生命的漠视令人发指。那美国联探公司决定把灾难的严重性和影响故意说的小一些，以此来挽回形象。灾难过后的几天，公司的健康、安全和环境事务的负责人把这种气体描述为仅仅是一种强催泪瓦斯。甚至面对当时几千人死亡的数据，更多人将一生被病痛折磨的时候，还是继续着相同的说辞。当时紧急外逃的工厂负责人沃伦·安德森则声称，是有人故意搞破坏，并非工厂的管理问题。他在事件发生后的十几个月就宣布了退休，而且拒绝再次回到印度。面对印度方面的要求，美国也拒绝将其引渡回印度受审。所以，安德森不但可以逍遥法外，还可以安享余年。而博帕尔事件所造成的损失难以估量，至今造成了二点五万人直接致死，五十五万人间接致死。
，另外有二十多万人永久残废，四十万平方公里的土地被污染。这种伤害是持续性的。二零零九年，一项环境检测显示，当年化工厂周围依然残留着上百吨有害化学物质。每年会随着雨水进入地下水位线，使得博帕尔十二万到十五万人患上了肺结核、癌症等疾病。在靠近一条被严重污染的河流区域，生育缺陷发生率是全国平均水平的十倍。这里仿佛是受到了某种邪恶的诅咒。那当时事故发生在贫穷落后的印度，主要肇事方又是实力强大的跨国公司，所以后续的处理过程长达二十多年。美国和印度的律师代表事件受害者，向美国联探公司提出。八百五十亿美元的赔偿和罚款的要求。然而，联探公司将事故责任推卸给印度雇员，只愿提供二点三亿美元的赔偿，并且在二十年内分期付清。这遭到了印度政府的断然拒绝。一九八零年，印度博帕尔地区法院启动审判程序，联探公司威胁：如果你们要的赔偿太多，那就要完成对所有诉讼人的交叉质证，审理过程将长达一千五百年到两千年之久。言外之意就是，你们想获得赔偿。那就必须让我也接受，否则就是拖着你。最终经过五年的诉讼，印度最高法院和联探公司达成了一个解决方案，在一九八九年二月十四日做出裁决。美国联合碳化物公司为其过失赔偿四点七亿美元，由印度政府成立基金分配给受害者，还有三项附加条件：永远免除联探公司所有民事责任，取消所有的刑事指控，未来任何针对联探公司的诉讼均由印度政府应对。四点七亿美元的赔偿是一个什么概念？我们可以进行一个对比。二零一零年，英国石油公司因为墨西哥湾漏油事件波及到美国六个州，美国向对方索赔了二百零八亿美元。印度五十多万人死亡的赔偿不及墨西哥湾污染的一个零头。在判定赔偿之后呢，美国联探公司先行支付了一点六亿美元，剩下的赔偿迟迟不肯支付。二零零四年，印度最高法院再次要求联探公司支付余款。从事发到完成赔款，已经过去了二十年。在这期间，一九九九年，联探公司已经被陶氏化学收购，成为世界上最大的化学联合企业，也成功进行了洗白。陶氏化学在仍然从联探的资产中受益的同时，却拒绝为以前的过失承担责任，并在二零零九年博帕尔泄漏事件二十五周年的时候表示，联探公司已经做了所有能做的事情，来帮助受害者和他们的家人。印度政府有责任向当地居民提供干净的饮用水和医疗服务。那些几乎被灾难夺去生命的人，最终获得了五百五十到七百美元不等的赔偿。这和多年所承受的痛苦和医疗费用相比，简直就是杯水车薪。而且还有很多受害者一分都没有拿到。二零一零年，经过冗长的二十六年调查和审理，八名被告，包括安德森和七名印度籍高管，因为在泄露事故中玩忽职守，被判有罪。并被判处有期徒刑两年，然而可以交二点五万卢比获得保释。安德森仍然生活在纽约，压根也就没有出庭受审。换一个角度说，除了那点微不足道的赔偿，没有人在这个事件中承担任何责任。针对于这个判决，事件的幸存者和家属到法院周围抗议，对肇事者的惩罚太迟，并且太轻，似乎从一开始就见不到任何的公平。人们很费解，七十万人的死亡和伤残，这个分量的痛苦。难道也会随着时间的流逝而变轻吗？现在的博帕尔工厂已经只剩下斑驳锈蚀的设备，时刻提醒着所有人在那天凌晨发生的一切。博帕尔事件是人心苟且与姑息养奸的结果。工厂内部的资料显示，意外发生之前，他们就在附近开始倾倒有害废弃物多年。即使在发生严重泄漏前，所有人都可以一忍再忍，因为人们知道这个工厂可以给自己的全家人填饱肚子。得过且过也是出于无奈，跨国企业、官僚、政客却也是抓准了这一点牟利。他们将最有危害以及对环境污染最严重的产业放置在人力成本更低的落后国家。看似双赢的背后，实则是金钱主导整个游戏规则。高层势力草菅人命，漠视一切。明明知道自己在作恶，却仍然选择追逐利益。生产中所有人对于安全标准的要求一再降低，自我麻痹，以至于不顾自己的安危，放任他们侵害自己和家园。博帕尔事件荼毒众生，受害人口至今仍有三十多万人。虽然国际社会持续关注他的后续状况，但正义始终无法得到伸张。博帕尔街头的标语都在陈述着受害者的怒吼和悲哀。
怀抱婴儿掩面哭泣的雕像，深深刻画出历史无法磨灭的创伤。只能期盼，无论在地球的哪一个角落，类似的工业灾害永远不要再发生。那好了，以上就是本期的所有内容。看到最后，别忘了点赞和订阅，谢谢你们，拜拜。